নমস্কার স্বাগত সবাইকে আজকাল পরশু অনুষ্ঠানে আমি সকালবেলায় বলেছিলাম যে একটা পঁয়ত্রিশে আমরা নতুনভাবে একটা জিনিস আলোচনা করব তো এটা খুব ক্রুশিয়াল গ্রহদের পরিবর্তন আপনার জীবনের ওপরে অনেক রকম প্রভাব ফেলে সেগুলো আমরা অনুষ্ঠানে খুব ডেপথে অ্যানালিটিক্যাল ওয়েতে আলোচনা করি আপনারা জানেন অলরেডি হয়তো অনেকে যে তেইশ তারিখে অর্থাৎ মার্চের আগামী আজ থেকে ঠিক নদিন পর এই নদিন পরে যে ঘটনাটা ঘটছে সেটা হচ্ছে মকর রাশিতে মঙ্গলের প্রবেশ হচ্ছে অর্থাৎ শনির ঘরে মঙ্গলের প্রবেশ আপনারা যেটুকু অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল আপনাদের নলেজ আছে তাতে আপনারা জানেন যে শনি আর মঙ্গল এই দুটো গ্রহ কিন্তু পরস্পর পরস্পরের শত্রু গ্রহ অর্থাৎ তার একটা প্রভাব খুব স্বাভাবিকভাবেই মানুষের উপর পড়তে পারে তবে বারবার করে অ্যাস্ট্রোলজাররা বলেন যে হরোস্কোপের উপর ডিপেন্ড করে আপনার ক্ষেত্রে প্রভাব কতটা পড়বে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে হরোস্কোপ অর্থাৎ আপনি গুরুত্বপূর্ণ আজকে পণ্ডিতজি রয়েছেন লাইভ অনুষ্ঠানে পণ্ডিতজির কাছে আমার এটাই প্রতিপাদ্য বিষয় যে শনি আর মঙ্গলের অবস্থান পণ্ডিতজি কিভাবে প্রভাব ফেলবে স্বাগত হ্যাঁ আগামী তেইশে মার্চ মঙ্গল মকরে প্রবেশ করবে অর্থাৎ মকরে হচ্ছে মঙ্গলের তুঙ্গিস্তান এবং শনির ভাবে শনি হচ্ছে ওই ঘরের অধিপতিকারক গ্রহ এবং শনি মঙ্গলের দুজনের কিন্তু সর্বদা সে শত্রু শনি মঙ্গলের দুজনেরই সর্বদা শত্রু ভাব এবং এই শত্রু ভাবে শনি মঙ্গল অর্থাৎ মঙ্গলের প্রবেশ অর্থাৎ শনিও কিন্তু সেই নিজের ভাবে বসে আছে অর্থাৎ শনিও হচ্ছে তার নিজের ঘর সেও কিন্তু শক্তিমান ও মঙ্গলের কিন্তু তুঙ্গিস্থান সেও কিন্তু শক্তিমান অতএব এই ফর্টি ফাইভ ডেজ অর্থাৎ মঙ্গলের একটা রাশিতে অবস্থান করে ৪৫ দিন এই সময়টুকু কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে বিভিন্ন রকম জাতক জাতিকার মধ্যে রাশির সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমরা যেটা যখন অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল বিচার করি রবি হচ্ছে রাজা চন্দ্র মন্ত্রী এবং মঙ্গল সেনাপতিকার গ্রহ মঙ্গল মানুষকে সাহস যোগায় মঙ্গল সেনাপাত সেনাপতি কারোগ্রহ মানুষকে লড়াই করাতে শেখায় এবং মঙ্গল প্রত্যেকটা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে সংগ্রাম করাতে শেখা হয়েছে মঙ্গল এবং সেই মঙ্গলের তুঙ্গিস্থানে মঙ্গল অবস্থান করবে এবং শনির ভাবে হ্যাঁ ঠিক এই সময়টা অর্থাৎ শনি মঙ্গলের যে সব অবস্থান দুজনের শত্রু গ্রহ দুজনের সম্পর্ক এবং সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা আসতে পারে রাশিগত কি ধরনের সমস্যা আসতে পারে তার পাশাপাশি আমাদের দেশের পক্ষে কি ধরনের সমস্যা আসতে পারে এটা নিয়ে আমি আলোচনা আসবো তবে একটা ফোন এসে নিয়ে নি ফোনটা কে রয়েছেন ফোনে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার দিদি ভাই কেমন লাগছে অনুষ্ঠান দেখতে খুব ভালো লাগছে খুব ভালো লাগছে আমি অনেক থেকে কিন্তু অনুষ্ঠান দেখি আমার ভীষণ পছন্দ এখন আপনি খুব স্বাভাবিক এটা কারোর ভালো দেখলে নিজের মধ্যে আরো বেশি বিশ্বাসটা বাড়ে তাই না আজকে আপনি কার সম্পর্কে জানবেন জন্মস্থান कन्या लग्न लग्न चतुर्थ भाव मंगल अवस्थान এবং পঞ্চম ভাবে রবি বুধের অবস্থান রবি বুধ শুক্রের অবস্থান এবং ষষ্ঠভাবে শনি সক্ষেত্রে সপ্তম অষ্ট নবমভাবে কেতু নিচস্থ এবং নবম প্রতি কারোগ্রহ হচ্ছে পঞ্চমভাবে অবস্থান করছে এবং তার পাশাপাশি হচ্ছে বৃহস্পতি অবস্থান করছে লগ্নের দ্বিতীয় চতুর্থপতি দ্বিতীয় 
এবার আমি একটু দেখে নিচ্ছি যেহেতু ভাগ্য প্রতিকারক গ্রহ শনি শুক্র এই শুক্রের অবস্থা অর্থাৎ ওর রবি হচ্ছে জিরো ডিগ্রিতে ছিল শুক্র জিরো ডিগ্রিতে অর্থাৎ শুক্রটা কিন্তু ওর কিছুটা শুক্রটার কম বাস্ট অবস্থা আছে ভাগ্য প্রতিকারক গ্রহ শুক্র কম বাস্ট অবস্থায় আছে এবং তার পাশাপাশি ওর বুধ বুধ ও মকর রাশিতে সাত ডিগ্রিতে আছে কিছু কম বাস্ট অবস্থায় আছে অর্থাৎ শুক্র এবং রবি শুক্র এবং বুধ এই দুটো প্ল্যানেটই কিন্তু কম বাস্ট অবস্থায় ভাগ্য প্রতিকারক গ্রহ কম বাস্ট অবস্থায় আছে কর্ম প্রতিকারক গ্রহ কম বাস্ট অবস্থায় আছে বর্তমানে বৃহস্পতির মহাদশা চলছে এই বৃহস্পতি হচ্ছে চতুর্থ প্রতি সপ্তম প্রতিকারক গ্রহ এই বৃহস্পতি কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থান করছে এবং বৃহস্পতির সাথে ওর এখন বর্তমানে অন্তর্দশা চলছে সেটা হচ্ছে বুধের অন্তর্দশা চলছে মে মাস পর্যন্ত থাকবে এবং তার পাশাপাশি তারপরে কেতুর অন্তর্দশা আসবে শুনুন ওর জন্মছকে রবি বুধ শুক্র যে পঞ্চম ভাবে অবস্থান শনি হচ্ছে ষষ্ঠ প্রতি কারোগ্র স্বক্ষেত্রে অবস্থান করছে এটা কিন্তু ওর পক্ষে শুভ কারণ শনি শনি হচ্ছে জন্ম শনি হচ্ছে জন্ম চার্টের পঞ্চম প্রতি কারোগ্রহ এবং চতুর্থ প্রতি কারোগ্রহ বৃহস্পতি দ্বিতীয় এতে কিন্তু এডুকেশান হয় এডুকেশান অর্থাৎ এর জন্মছক অনুযায়ী শুক্র যেহেতু বর্গত্তম আছে এবং ভাগ্য প্রতিকারগ্রহ শুক্র ওর কিন্তু বিশেষ করে টেকনিক্যাল লাভ বা ইঞ্জিনিয়ারিং লাইনটা ওর পক্ষে শুভ ঠিক আছে সবে সবসময় মনে রাখতে হবে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে ভাগ্যপতি ভাগ্যপতি শুক্র যেহেতু কম বাস্ট বা কর্মপতি বুধ যেহেতু কম বাস্ট এটা কিন্তু ভালো নয় ওর হচ্ছে জন্মছকের লগ্ন প্রতিকারক গ্রহ কিন্তু বুধ এবং কর্ম প্রতিকারক গ্রহ বুধ কি হয় কর্ম প্রতিকারক গ্রহ কম বাস্ট থাকলে কর্মজীবনের দিক থেকে একটু সমস্যা আসে কর্মজীবনের স্যাটিসফ্যাকশান কিন্তু ওর মধ্যে আসবে না বিশেষ করে দু হাজার সালের জানুয়ারি থেকে দু হাজার সালের মে মাস পর্যন্ত এখন কিন্তু বুধেরই অন্তর্দশা চলছে এই সময় কিন্তু কর্মজীবনের দিক থেকে ভালো কিছু পাবে না আমার কথা বুঝতে পেরেছেন এবং হ্যাঁ আর তার পাশাপাশি ওর জীবনের সাফল্য আস্তে আস্তে একুশ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে দু হাজার একুশের এপ্রিল হ্যাঁ দু হাজার একুশের এপ্রিল এপ্রিল কারণ তারপরেই শুরু হয়ে যাবে ওর কেতুর অন্তর্দশা অর্থাৎ বৃহস্পতির কেতু দশা অন্তর্দশা কিন্তু ওর পক্ষে ভালো নয় কেতু হচ্ছে ওর ভাগ্যভাবে নিতস্ত তবে আমি একটা কথা সবসময় বলব আপনার ছেলের জন্মছক অনুযায়ী শুক্রের অন্তর্দশাও কিন্তু সেভাবে ভালো ফল দেওয়া উচিত নয় অর্থাৎ একুশ সালের এপ্রিল থেকে তেইশ সালের ডিসেম্বর সেই সময়টাও কিন্তু শুক্রের অন্তর্দশা থাকবে শুক্র কিন্তু ভাগ্য প্রতিকারগ্র কম বাস যেহেতু শুক্র ওর নবাংশে বর্গত্তম আছে সেই জন্য কিছু রেজাল্ট ওখান থেকে পাবে আমার কথা বুঝতে পেরেছেন অর্থাৎ একুশ সালের এপ্রিল পর্যন্ত কিন্তু ওর কর্মজীবনের স্যাটিসফ্যাকশান আসবে না একুশ সালের এপ্রিল থেকে দু সালের ডিসেম্বর কিছু কিছু সাফল্য আসবে এবার আপনার কি প্রশ্ন এখন কি অবস্থা এমনি চাকরির ক্ষেত্রে যেটা পণ্ডিতজি বলছিলেন যে খুব একটা সন্তুষ্ট হওয়ার কথা নয় দেখুন আমি একটা কথা বলবো একুশ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমি আপনাকে আশা দিতে পারছি না কোনো মতেই আশা দিতে পারছি না কারণ এখন যে সময়টা চলছে কর্মপতিরই অন্তর্দশা কর্মপতির অন্তর্দশা তো মানুষের কর্ম হয় ঠিক আছে কর্মপতি অন্তর্দশা অবশ্যই কর্ম হয় ওর ভাগ্যপতি কর্মপতির সহাবস্থান আছে অর্থাৎ রাজ্য আছে তো তা হলেও কিন্তু হ্যাঁ রাজ্য আছে তা হলেও কিন্তু হ্যাঁ বলুন বলুন বুধের দশম ভাবে আবার বৃহস্পতির অবস্থান এটাও শুভ আমি কখনোই বলবো না কর্মজীবনে সাকসেস পাবে না কর্মজীবনে সাকসেস আসার ক্ষেত্রে একটু বাধা বিড়ম্বনা থাকবে ওর একটু বেশি বয়সে সাফল্য আছে এ ব্যাপারে আপনাকে ভাবনা চিন্তা করতে হবে ওর জন্মছকটা কিন্তু 
भलो मंद खूब मिसिए खूब भलो भलो दिको जेमन आर पशापाशी क्योंकि किचू किचू मान समस्या आईगुलो के काटी क्योंकि समय मत मंगल चतुर्थ भाव अवस्थान कर पापग्रह मध्यगत अवस्था एकदि के रवि राहु एट कुभ न और को जतक रवि बुध शुक्र एकसाथे थकले दाम्पत्य जीवन समस्या आसे और मैरेजर बेपारे जो भावें तक चिंता भावना कर भावते हैं और जन्मछक अनुजा क्यों अवश्य मैरेज लाइफ समस्या आटार पर बेपार जो एखे जीवन प्रतिष्ठा पाए हाँ कैरियर से कैरियर भलो है से चिंता भावना करूँ एवं और भाग्य कारो ग्रह कर्म कारो ग्रह के क्यों और बसि जे जा ब मैं रेमिडिट दिए और बस मैं शक्तिशाली करा जाए चिंता भावना करूँ कार भाग्य कारो कर्म कारो ग्रह कि समस्या आज बोझा गया थैंक हाँ एबनी आपनर मत सिद्धान नीन कि कर ले जैगा सठीक ठीक चला जाए आगामी दिन तरह सिद्धान अपनी तो माँ अपना के तोने आक जन रोन फोने क्या आलो हेलो और एक फोन नेब तरगे रखी जो आज के बेहाल चेम्बार रही इमिडिएट बुक करब चौदह तिख गड़िया पंद्रह तिख बैंगलोरे चेम्बार रही है पंडित जी कूड़ी तिखे आगरतला त्रिपुरा एकुश तिख आसाम गौहाटी चेम्बार बस तिख शिलचर तेईस तिखे गड़िया हाटे चेम्बार आज पंडित जी चौबीस तिख बागुईहाटी बाली चेम्बार थे सत्ताश तिखे एक मिनट सत्ाश तिखे हाथीबागान चेम्बार रही है आठाश तिखे बैरकपुर और उन्त्रिस तिखे दिल्ली से चेम्बार रही है रवि और बुध बारासत चेम्बार थे क्या आने हेलो हेलो पंडित जन्मकालीन शुक्र रेट अवस्था ये जन्मछके लग्न राहुर अवस्थान तर पशापि द्वित तृत्य रविमंगल अवस्थान चतुर्थ भाव बुध शुक्र अवस्थान शनि तुंगी अवस्था सप्तम अष्टम नवमपति दशमपति शनि तुंगी ष्ठ भाव सप्तम भाव बृहस्पति चंद्र अवस्थान अच्छा कल सर्पदोष क्योंकि आके एबारे एक आसि और जन्मछके दो दिन ही देखी एक हे बर्तमान महादशा हे बुधर महादशा बुध हे जन्मछक चतुर्थ भाव अवस्थान कर पंचम प्रति कारो ग्रह केंद्र भाव अवस्थान कर चतुर्थ प्रति कारो ग्रह हे रवि अवस्थान कर मंगलजुक्त अवस्था द्वितीय तृतीय मंगल हे सात डिग्री छिल रवि हे आठाश डिग्री छिल ठीक एवं रवि हे और आत्मकारो ग्रह हिसाब से आन्मछक और एन चलते बुधर महादशा एकुश साले डिसेम्बर पर्त बुधर महादशा थक और जन्मछक अनुजाई क्योंकि क्योंकि एडुकेशन बोल कर्म भाव बोल दो भलो पासी कारण और भाग्य प्रतिकार ग्रह कर्म प्रतिकार ग्रह हे शनि शनि हे विश्वलग्न जतक जिक्रा राज्य कारो ग्रह ये शनि क्यों और जन्मछक ष्ठ भाव तुंगी अवस्था आज अर्थात एकुश साले डिसेम्बर मास पर्त तो शन महादशा कर्मजीवन साफल्य अर्थनैतिक साफल्यगुल पा 
তবে দুটো বিষয়ে কিন্তু আমি আপনাকে সতর্ক করব আমি আসছি 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 আমি সেই সেটাই তো আমি বলতে চাইছিলাম আমি সেটাই আপনি বললেন দুটো বিষয় আমি সতর্ক করব এক নম্বর বিষয় হচ্ছে ওর বিবাহ নাম্বার টু হচ্ছে শারীরিক এই দুটো বিষয় আপনাকে সাবধান করব ওর জন্ম ছকে লগ্নের সপ্তমে বৃহস্পতি চন্দ্র এটাকে বলা হয় জীবযোগ চন্দ্র বৃহস্পতি যোগ জীবযোগ অবশ্যই কিন্তু এই জীবযোগ যেমন জাতক জাতিকার শুভ শুভ ফল দেয় জীবনে সাফল্য দেয় উন্নতি দেয় অর্থনৈতিক সাফল্য কর্মক্ষেত্রে সাফল্য উচ্চ শিক্ষা সবই হয় কিন্তু সপ্তমভাবে বিশেষ করে জীবযোগ অর্থাৎ চন্দ্র বৃহস্পতি জীবযোগ অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করে ম্যারেজ লাইফে তার পাশাপাশি ও সপ্তমভাবে চন্দ্র বৃহস্পতি কেতু যুক্ত অবস্থায় আছে কেতু যুক্ত অবস্থায় আছে বৃহস্পতি কখনো বৃশ্চিক রাশিতে থাকা শুভ নয় আর যদি লগ্নের সপ্তমভাবে বিশেষ করে বৃশ্চিক রাশি হয় সে বৃশ্চিক রাশিতে যদি বৃহস্পতি থাকে তার কিন্তু ম্যারেজে খুব সমস্যা আসে জীবনে এই সমস্ত জাতক জাতিকাদের হয় অত্যাধিক লেট ম্যারেজ হয় বা বিবাহ হলে কিন্তু তার জীবনে সুখ পায় না অর্থাৎ তার জীবনে কিন্তু সুখী হতে পারে না কারণ আগামী দিন কিন্তু কেতুর মহাদশা শুরু হচ্ছে সাবধান দু সালের ডিসেম্বর থেকে দু সালের ডিসেম্বর এই সাত বছর কিন্তু কেতুর মহাদশা থাকবে কেতুর মহাদশায় ওর সুখ নষ্ট হবে বিনষ্ট হবে সুখ হ্যাঁ বিবাহটা বিবাহটা আপনি চেষ্টা করুন যাতে একুশ সালের অর্থাৎ আগামী একুশ সালের এপ্রিলের মধ্যে দেওয়ার একুশ সালের এপ্রিলের মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি বলছি তো এপ্রিলের মধ্যে অর্থাৎ এই বছর এবং আগামী বছরে এপ্রিল মাসের মধ্যে বিবাহ দেওয়াটা এক বছর সময় হ্যাঁ এই সময়টা একটু চেষ্টা করবেন বিবাহ দেওয়ার কারণ এই সময়টা কিন্তু ওকে বিবাহ অবশ্যই দিতে হবে ওকে কারণ ওর জন্ম ছকে আমি একটু খারাপ দিকও পেয়েছি ওকে অবশ্যই বিবাহ আমি ওর জন্ম ছকে একটু খারাপ দিকও পেয়েছি ঠিক আছে ওকে বিবাহ অবশ্যই দেবেন অবশ্যই অবশ্যই বিবাহ দেবেন এক বছরের মধ্যে এই ধরনের সমস্যা অনেক সময় কি হয় যদি আপনি ওর জন্মছক যদি জোটক বিচার করে বিবাহ দেওয়া হয় এই ধরনের জন্মছকে কি হয় যদি ভালো পাত্রীর সাথে বিবাহ দেন বা তার যদি জন্মছকে কোনো ভাগ্যলক্ষ্মী যোগ থাকে তাহলে কিন্তু ওর জন্মছকের যে নেগেটিভ যে জায়গাটা আমি পাচ্ছি খারাপ জায়গায় জায়গাটা পাচ্ছি সেটা কিন্তু অনেক সময় কেটে যায় ওর জন্মছকে লগ্নের তৃতীয় মঙ্গল নিচস্থেরা কিন্তু কখনোই শুভ নয় লগ্নের প্রতিকার শুধু ওর বিবাহের জন্য না শারীরিকের জন্য নেবেন প্রতিকার শুধু বিবাহ না শারীরিকের জন্য নিতে হবে শরীর কেমন থাকে ওর আর কিছু বাড়াতে চাই না শরীর কেমন থাকে এমনি চট করে একটু শুনি এখন এখন বুধের দশা তো এখন তো পঞ্চম প্রতি বুধের দশা আচ্ছা এখন কিছু হবে না যাচ্ছে নাইন এইট থ্রি সিক্স সেভেন ওয়ান নাইন জিরো এইট জিরো এই নাম্বারে আপনি বুক করতে পারেন বুকিং নাম্বার এই হচ্ছে নাম্বার এই যে দেখুন এই যে পণ্ডিতজি ভৃগুর শ্রী জাতক লেখা রয়েছে ঠিক তার নিচে বুকিং দিয়ে নাম্বারগুলো আছে এখান থেকে নাম্বার নিয়ে নেবেন নাইন এইট থ্রি ডাবল সিক্স ফোর সিক্স ডাবল ফাইভ নাইন এটাও বুকিং নাম্বার এই নাম্বারে আপনাকে ফোন করতে হবে আরও আমরা একজনের ফোন নেব ক্রিটিক্যাল প্রবলেম হলে তাহলে আমাদেরকে আজকে ফোন করুন পণ্ডিতজির কাছে আসি আমরা মঙ্গলের মকরের ঘরে প্রবেশ নিয়ে কথা বলছিলাম হ্যাঁ যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে কিছু কিছু রাশির ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে শনি মঙ্গলের সহাবস্থান যেমন শুভ তেমন কিন্তু অশুভ কারণ শনি মঙ্গলের সহাবস্থান বিশেষ করে মেষ রাশি জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে দশমভাবে এটা কিন্তু কর্মজনিত কিছু কিছু সাফল্য যেমন দেবে 
এবং আপনারা যদি এই সময়টুকু কোনো কর্মজনিত কোনো সাফল্যের জন্য চিন্তা ভাবনা করেন সাফল্য কিন্তু অবশ্যই পাবেন কারণ আমরা জানি যে দশমভাবে শনি মঙ্গল থাকুক না দশমভাবে যে কোনো জাতক জাতিকারই একাধিক সে অশুভ গ্রহ থাকুক বা শুভ গ্রহ থাকুক সেটা সর্বদা শুভ নিচস্ত গ্রহও শুভ এবং তার পাশাপাশি তুঙ্গি গ্রহও শুভ এবং সে যদি সব নিজের ভাবে থাকে সেই ভাবে থাকা অবস্থায় শুভ অর্থাৎ মেষ রাশির জাতক জাতিকা এর পাশাপাশি হচ্ছে সিংহ রাশির জাতক জাতিকা তার পাশাপাশি হচ্ছে বৃশ্চিক রাশির জাতক জাতিকা এবং তার পাশাপাশি হচ্ছে কন্যা রাশির জাতক জাতিকা এই তিনটি এই এই কটি রাশির জাতক জাতিকা অর্থাৎ মেষ রাশি সিংহ রাশি কন্যা রাশি বৃশ্চিক রাশি এবং মীন রাশি অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচটি এই পাঁচটি রাশি জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই বরং তাদের ভালো মীন রাশি মেষ রাশি সিংহ রাশি কন্যা রাশি বৃশ্চিক রাশি এই রাশি জাতক জাতিকাদের পক্ষে কিন্তু এই স্বল্প সময়ের যে ট্রানজিট এই স্বল্প সময়ের ট্রানজিটের ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা নেই তাদের পক্ষে বিশেষ বিশেষভাবে শুভ কিন্তু অশুভ কাজে অশুভ মূলত এই সময়টুকু কর্কট রাশির ক্ষেত্রে শুভ নয় মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে শুভ নয় ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে শুভ নয় এবং মকর রাশির জাতক জাতিকারও কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং কুম্ভ রাশি জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু শুভ নয় কুম্ভ রাশি মকর রাশি জাতক জাতিকাদের কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে ধনু রাশি জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রেও কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং মিথুন রাশি এবং কর্কট রাশি জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এই স্বল্প সময়ের জন্য তাদের কারো ক্ষেত্রে ভাগ্য বিড়ম্বনা কর্ম বিড়ম্বনা অত্যাধিক অর্থ নাশ এছাড়া কোনো শারীরিক ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা আসতে পারে প্রবল মানসিক টেনশান এবং নানাবিধ সমস্যা কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কিন্তু তাদেরকে জর্জরি জর্জরিত করতে পারে এবং আমি বলবো যে এই রাশির জাতক জাতিকারা মূলত এই সময়টা অর্থাৎ তেইশে মার্চ থেকে ঠিক ফর্টি ফাইভ ডেজের জন্য অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ দিনের জন্য কিন্তু আপনারা কোনোরূপভাবে নতুন কোনো কিছু অর্থাৎ পদক্ষেপ নেবেন না সেই ক্ষেত্রে সে ব্যবসাগত ব্যবসাগত হতে পারে বা কর্মগত হতে পারে বা অর্থনৈতিক লেনদেনগত হতে পারে কোনো নতুন কোনো সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে বা কোনো ঝামেলা বা মামলা মোকদ্দমা জাতীয় কোনো সমস্যা এগুলো থেকে কিন্তু দূরে থাকতে হবে আপনাদের এই মাত্র পঁয়তাল্লিশ দিনের জন্য তেইশে মার্চ থেকে অর্থাৎ আমি আর একবার বললো কুম্ভ রাশি মকর রাশি ধনু রাশি মিথুন রাশি কর্কট রাশি জাতক জাতিকাদের শুধু মাত্র বাইশে মার্চ থেকে সরি তেইশে মার্চ থেকে ফর্টি ফাইভ ড্রেসের জন্য আপনার সর্বক্ষেত্রে সতর্ক থাকবেন এই সময় এই সময়টুকু আপনাদের কর্মক্ষেত্রে কোনো যদি ভালো হঠাৎ সুযোগ আসে বা আপনাদের বদলির ব্যাপার থাকে অথবা আপনি হঠাৎ করে কিছু চিন্তা ভাবনা করবেন যে একটা নতুন চাকরি পেয়েছি পুরনো চাকরি ছেড়ে দেবো কি না এইসব ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে কোনো কিছু ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে কোনো যারা মূলত বিশেষ করে আপনার যারা শত্রু তাদের থেকে আপনার সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে শারীরিক দিক থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং অত্যাধিক মানসিক দিক থেকে কিন্তু টেনশান বৃদ্ধি হতে পারে সেই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন অবলম্বন করতে হবে এবং বিদ্যা ক্ষেত্র সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এই সময়টা কিন্তু আপনাদের কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবেন এবং সবসময় বলবো একটা কথা যে সব কিছু কিন্তু নির্ভর করে রাশিচক্র রাশিচক্রের আপনার গ্রহের অবস্থান তার পাশাপাশি গ্রহগত দশান্ত দশা ট্রানজিট হচ্ছে স্বল্পকালীন ট্রানজিট কি করে যদি আপনার কখনো অন্তর্দশা বা দশা যদি আপনার অনুকূলে না থাকে এই ট্রানজিট কি করবে আপনাকে সব সময় বিশেষ করে আপনাকে অনুকূল রেজাল্ট দেবে না ট্রানজিট কি করবে আপনাকে সব সময় সমস্যা ফেলার চেষ্টা করবে অর্থাৎ কোনো জাতক বা জাতিকার নির্ভর করবে তার গ্রহর লগ্নভাব এবং লগ্নভাব থেকে তার বিচার হবে মূলত তার দশা অন্তর্দশা সেই অন্তর্দশা যদি তার সব সময় নেগেটিভ থাকে তাহলে কিন্তু এই সময়টা কিন্তু তাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আর যে সমস্ত জাতক জাতিকাদের মানে বিশেষ করে গ্রহগত দশা অন্তর্দশা তাদের মানে বিশেষ করে অনুকূলে তাদের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু বিশেষ করে মেষ রাশি মীন রাশি সিংহ রাশি বৃশ্চিক রাশি কন্যা রাশি জাতক জাতিকাদের যদি এই সময়টা যদি তাদের অন্তর্দশা তাদের পজিটিভ থাকে তাহলে এই গ্রহগত ট্রানজিটও তাদের যদি পজিটিভ অবস্থা থাকে তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষভাবে শুভ অতএব আমি আমার বিস্তারিত আলোচনা করলাম 
नमस्कार पंडित जी के नमस्कार सबा